Sự tích lễ hội Trọi Châu Đồ Sơn Đến với lễ hội Hải Phòng, không ai không biết đến lễ hội Trọi Châu Đồ Sơn. Lễ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2013. Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có một tài liệu hay chứng cứ cụ thể nào để xác minh được nguồn gốc của lễ hội Trọi Châu Đồ Sơn. Có rất nhiều người cho rằng lễ hội này đã được sinh ra nhờ các câu chuyện thần tích, kỳ ảo, hoang đường do con người xây dựng hay sáng tạo nên, như thần tích đồ sơn, huyền tích bà đế, thần tích cá kình. Xong, theo lời của chính ngư dân tại vùng biển này, họ đã truyền nhau một truyền thuyết dân gian nhằm đem tới cho du khách những cái nhìn sâu xa hơn về nguồn gốc của lễ hội Trọi Châu. Đây là một lễ hội cầu thịnh vượng và hạnh phúc cho những người dân địa phương có từ thế kỷ 18. Qua các truyền thuyết ở và thần tích ở Đồ Sơn, thì những vị tổ đầu tiên lập nghiệp đã chọn nghề đánh cá. Trong cuộc đấu tranh sinh tồn thuở sơ khai, con người tự tìm một đống quyền uy linh thiêng làm chỗ dựa. Người dân đồ sơn vẫn truyền nhau sự tích lễ hội trọi châu rằng Một đêm rằm tháng 8, dân miền biển đồ sơn nhìn thấy một tên ông đang say sưa ngắm hai chú trâu trọi trên những con sóng bạc. Từ nguồn gốc ấy có thể thấy rằng lễ hội trọi châu có một ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống người dân đồ sơn từ xưa tới nay. Và ngày mùng 9 tháng 8 âm lịch hàng năm đã được chọn làm ngày đại sự. Ca dao Việt Nam có câu Dù ai buôn đâu bán đâu, mùng 9 tháng 8 trọi trâu thì về. Dù ai buôn bán trong nghề, mùng 9 tháng 8 thì về trọi trâu. Một năm có bốn mùa và cứ vào khoảng thời gian khi mượt mà bắt đầu chuyển từ vụ cá Nam sang vụ cá Bắc thì tức là lúc ngư dân nhàn ít mưa bão thì người ta ai nấy cũng nao nức trong khúc nhạc rộn rã đón lễ hội trọi châu Người ở gần thì tấp nập chuẩn bị cho lễ hội Kẻ ở xa thì không quên trở về theo tiếng gọi của biển khơi theo từng làn sóng tung bọt trắng xóa rồi cứ thế, hội trọi châu cứ diễn ra suôn sẻ. Năm nào cũng vậy, nó đã trở thành một truyền thống văn hóa lâu đời, khiến cho con người ta, dù có bận trăm công nghìn việc, dù có bôn ba bốn phương trời, cũng phải trở về nơi đây mà hòa mình vào vô vàn cảnh sắc thân thuộc. Những tiếng reo hò rộn rã, vui tươi, nhộn nhịp.